Tuko na watumishi wa Mungu ambao pia wamekubali kusimama na baba yetu na mama yetu. Si tuwapigie makofi mazuri kabisa kwa sababu Haleluya. <laughs> Finally, eh, kuna mtu umekaa karibu na yeye na huyo mtu ni wa maana sana kwa sababu kama sio yeye aunge penya vile umepenya. Si appreciate your neighbor. Hallelujah. Amen. Amen. God bless you so much. God bless everyone who is coming on board today. Appreciate our viewers naona wame wamekuwa kingojia tuingie. Hallelujah. Tunaita church without walls. Hallelujah. You see you are appreciating these guys as if you know them but you don't know them. Hallelujah. Tunaweza to appreciate in a better way. Hallelujah. Wanaotazama wakiwa US. Hallelujah. Ah kule kunaitwa South Africa. Hallelujah. Naona watu wa Burundi ndani ya ibada. Hallelujah. Sijui kwa nini makofi haina shangwe na neremu ndani pale. Ninaona watu kutoka Ethiopia. Hallelujah. Marafiki wetu wa Tanzania. Hallelujah. Hey my God, God bless you so much as you come on board. May this anointing locate you wherever you are. Amen. Because there is no barrier in the spiritual realm. Amen. Anything that is happening here it is going to happen in your life. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Any miracle that is going to be happening on this service today. Amen. It is also going to happen in your family. Amen. If you believe it online, can you type there I receive. I receive. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Are you ready for this uh, session? Yes. Ninahisi ya kwamba nimetumwa kwa mtu ambaye anataka kumtumikia Bwana. Amen. Nikuja nimwambie ambavyo tunaweza tukamtumikia Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa ni ni serikali. Amen. 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 Kanisa ni nini? Serikali. Kanisa ni serikali. Ambia mtu kanisa ni serikali. Kanisa ni serikali. Na mimi ni mfanyikazi wa kiserikali. Na mimi ni mfanyikazi wa kiserikali. Na serikali yetu. Na serikali yetu. Tunalipwa na Mungu. Tunalipwa na Mungu. Sio mwanadamu. Sio mwanadamu. Kwa hivyo hii ujumbe ya leo. Kwa hivyo hii ujumbe ya leo. Ni ya wafanyikazi. Ni ya wafanyikazi. Wa ufalme wa mbinguni. Wa ufalme wa mbinguni. Na unaposikia hii message. Na unaposikia hii message. Unapokea neema. Unapokea neema. Na kibali kipya. Na kibali kipya. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. God bless you once again unapoingia share the broadcast kama uko hapa church you can also share the broadcast unajua tumekuja ku realize ya kwamba hii kanisa is more than a church there are so many churches that are depending on this altar so ni vizuri sana tunapoingia pale tunawasaidia pia ujumbe iwafikie maana inajua message hii inaweza ikasaidia sio kadekani sio Kenya bali mataifa mengine amen hallelujah amen So I want to talk about the ministry under the mysteries of the ministry of evangelism. Amen. The mysteries of the ministry of evangelism. Amen. Unisikize vizuri maana mimi ni mwalimu na ninapenda kufundisha sana. Amen. Na huwa najivunia hiyo. Amen. Huduma ya uinjilisti. Amen. 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 Huduma ya nini? Uinjilisti. Kanisa nimesema ni serikali na imeunganishwa na wizara tano. Amen. Wizara ngapi? Tano. Tano. Wizara ya kwanza inaitwa Wizara ya Walimu ama Minister of Teacher. Amen. Teacher. Amen. Amen. Na tulipokuwa tunafundishwa kuhusu huduma tukaambiwa ya kwamba ministry imegawanywa vile unaona vidole hizi za mkono. Amen. Na hii kidole hiki kidole kidogo hiki kidole kidogo ndio wanaita kipawa ya mwalimu ama huduma ya mwalimu. Amen. Mwalimu ni yule ambaye anatufundisha neno. Amen. Anaiweka mpaka inaingia ndani kwa masikio. Ndio wakati unasikia sikio yako inanyeea, unawekanga kaka kidole hivi. Amen. Sijui kama unafanyanga hivyo kama mimi. Ndio maana kanaweza penya hapo akakatua kitu kinakusumbua. Amen. Huduma ya pili inaitwa huduma ya pasta. Amen. Ama uh, mchungaji. Amen. Na ndio nasemanga ameolewa na kanisa ndio naona ako na ile kidole iko na pete. Amen. Kwa hivyo akiwa mchungaji ameolewa na kanisa. Amen. Si mtu aseme amina. Amina. Huduma ya tatu inaitwa ya uinjilisti. Amen. Na ukiangalia hizo vidole vile ziko uh, kuna kimoja kifupi, kingine kirefu kidogo, kingine kirefu zaidi, kingine kinatoka hapo kidogo, kuna kingine hapo. Hivyo tu ziko. Kwa hiyo hii ya katikati ndio wanaita huduma ya uinjilisti ambao tunaongelelea leo. Amen. Na ni huduma ambao inatoka nje sana. 
kulingana na kidole kile cha katikati. Amen. Hebu aka vidole hivi na uangalie kama tuko pamoja. Eh. Hiyo yako ya katikati ni kubwa kuliko hizo zingine. Sinaona ni mrefu. Uh-huh. Leo ninaongelelea hiyo huduma. Amen. Ya ine inaitwa huduma ya unabii. Amen. Huduma ya unabii nayo ni ya kutuelekeza. Aha. Ndio mara kwa mara mtu akikuuliza njia ya kwenda kwa mama so and so ni wapi unamwambia enda hivi. Amen. Ufanyangi hivi ama hivi unamwonyesha na gani? Maana hii ni huduma ya kudirect watu. Amen. Ah. Amen. Huduma ya tano inaitwa ya mitume. Amen. Ndio mwanasema ya kwamba na kanisa imejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Amen. 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 Hizi mipawa zote zinahitaji mtume maana mtume ni wa kuweka misingi. Amen. Ndio unaona ukikamata kitu ni lazima ukumbatie na hiki kidole. Aha. Ndio kuwe stable. Amen. Ukijisikilia mahali lazima ushikilie na hiki kidole ndio kuwe stable. Amen. I release apostolic anointing upon somebody. Amen. Prophetic anointing. Amen. Evangelism anointing. Amen. Pastoral anointing. Amen. I say a teaching anointing is coming upon somebody. Amen. Come on somebody say I receive. I receive. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo leo nataka niongelelee huyu wa katikati. Maana huyo ako na ako na ile worms, worm yake, ako na ile joto yake kanisani. Amen. Kipawa cha Evangelist is the great commission to every believer. Amen. Mtu yote ameokoka ni lazima awe na hiki. Amen. Lazima awe na huduma ya Evangelist. Na kanisa ile ambayo itakuwa powerful ni lazima iwe na exercise the ministry of evangelism. Amen. 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 Evangelist na ndio ilizalisha kanisa ya kwanza. Amen. Na ndio Yesu ilifanya ajulikane. Maana alikuwa ni mwalimu lakini yako na Evangelist ya kwenda nje. Amen. Kuonyesha ufalme kule nje. Kanisa ambao haina Evangelist ni kanisa ambao haina impact. Aha. If you want to measure the impact of the ministry. Aha. Angalia ile uinjilisti iko nayo. Amen. Maana uinjilisti ni kutoa kanisa nje. Oh my god. Amen. Uinjilisti ni kutoa Yesu pale nje. Mnawaambia amkuja kuja kanisani Aha. lakini tumewaletea Jesus hapa. Uinjilisti ni huduma ambayo inabeba kingdom through demonstration. Aha. Through proclamation. Somebody say my father my god. My father my god. Give me anointing. Give me anointing to evangelize. To evangelize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So this is the great commission. Huduma ya Evangelist ndio ile huduma ambao ndio tumekomishaniwa sisi wote ambao tumeokoka. Ni lazima mtu yeyote ameokoka afanye hii huduma ya Evangelist. Amen. Sema nitaifanya. Nitaifanya. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. It is it is proclaiming the good news to men. Aha. Evangelist ni kutangaza habari njema kwa watu. Aha. Unawaambia wapendwa unaponiona hivi mimi nilikuwa mwenye dhambi na Yesu akaniokoa kama aliniokoa anaweza akakuokoa. Amen. Unatangaza habari njema kwa watu pale nje. Amen. Si mtu apokee hii neema. Kuna wainjilisti bwana amekuja kuwaita. Amen. Na let me tell you the secret ambao hujawahi sikia ama hujawahi ujua ama hata kama ulijua haujaelewa vizuri. Aha. Wahubiri wote wakubwa Aha. walianza na hii ministry. Amen. Every great woman and man of God Aha. alianza kama mwinjilisti alianza na kushuhudia vile alikutana na Yesu ndio miaka ya 90 tulikuwa nakutana na mtu anakuambia nilikutana na Yesu Aha. na Yesu akaniokoa unamuuliza mlikutana wapi anakuambia nilihubiriwa na muhubiri na hiyo kitu ndimefanya kanisa ya saa hii hata wokovu isikuwe na power Aha. people are not preaching the good news of the of Christ au watangazi vile walikutana na Jesus Aha. amen Amen. Tena kanisa wanenge twenda wako maana akipetikika unenge ushuhuda wa kilomita ile. Aha. Na koma na na Yesu na hali ulamu sio wako. Na koma na na Yesu na Mose. Ya unasikia huyo mama anashu. Hiyo ndiye inaitwa evangelist. Amen. Ambia mtu muambie tunabanilisha kanisa. Tunabanilisha kanisa. Kupitia evangelist. Kupitia evangelist. It is so funny maana siku hizo tunaweza kaa kikao cha watu 20 na utasikia mtu anashuhudia. Aha. Maana Yesu asifiwe. Maana wanafikiria kushuhudia sio part of preaching. Hiyo kushuhudia ndiyo inaitangwa evangelist. Kutangaza matendo mazuri ya Kristo. Amen. Inakuombea hiyo roho inafanyanga usishuhudie Kristo. Leo ikuachilie kabisa. Amen. Sema my father my father. Roho ya kishetani. Roho ya 
Inao nisuilia kushuhudia Leo iniwachilie by fire Sema fire Kushu ama uinjilisti This is the public Christian witnessing About the good news of the kingdom Public witnessing About the goodness Ama the good news of the kingdom Wakana sema public Si kanisani Ni wakati meenda mkutano ama chama ya wamama Ukiwa po katikati noambia Na wamama wanaomba tumu nipatia na fansi Ni onge kitu kimoja Mimi kuna kitu ilikuwe na nisumbua Na nikaenda nikaombewa na mtumishi wa mungu Wacheni wambie Mungu anachena miujiza Mana niliombewa na nikapona Eee Public witnessing about what God has done upon your life. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana watu wamefikiria ndio ukue muhubiri lazima ukue na kanisa. Aha. Mimi nimekataa kabisa. Ndio ukue muhubiri unahitaji kuwa na roho mtakatifu na ukue umeokoka na ukue na ujasiri Amen. na uwe na uwezo wa kushuhudia kile Bwana amekutendea. Siku na watu zaidi ya 40 wanaamshwa leo. Waanze kushuhudia vile Bwana amewatendea. Kule shuleni tangaza matendo ya Bwana. Nasema kule kwa ploti unakaa. Aha. Usikike ukiambia watu kile Bwana amekusaidia. Maana hiyo huduma ndio inahitajika siku hizi. Sema haleluya. Haleluya. Unaweza kaa na mtu ambaye ni mgonjwa na uponyaji wake wewe ndio umebeba. Umwambie nilikuwa na kanza nikaombewa nikapona akuulize aku ukaombewa eh ukapona ndio akwambie hata mimi ninaamini hiyo Mungu na anapona amen Bwana Yesu asifiwe amen kama una habari ufalme wa Mungu unakulipa kulingana vile umefanya kazi amen na kufanya kazi ya Mungu ni kutangaza ufalme wa Mungu amen kushuhudia hiyo kaushuhuda unaonanga kadogo kwako hiyo ndio ina, inafanya ulipwe Ni nafanya mungu wa kuongeze miaka Ni nafanya mungu wa kuonole makisirani Ni nafanya mungu wa kuonole makonjwa Mana anapenda mtu ambaye anapeba barinjema katika kinywa chake Pokea moto wa uinjilisti Nasema pokea moto wa uinjilisti Sema na teremushe hiyo neema it's amazing mana siku isu naeza kaa mkutano mzima Usiki mtu anaongea kuhusu matendo ya buwana Lakini ataongea kuhusu ngavana Halituahidi haku tufanyia Kanchola halituambia haku tufanyia Prezident halituambia haku tufanyia Wanashindia uinjilisti ya katiba ya Kenya Lakini wanasahau ile mbingu ambao hili waleta hapa Inataka watu wa shudia kuhusu katiba hiyo Sema kuanzia leo Nitashudia Kile buwana amenitendea Let me tell you The advancement of every Christian Is determined by the degree of advertising the kingdom Amen My God Amen Yani your advancement Italeto vile una advertise the kingdom of God Amen Kama utangazi ufalme wa mbingu Basi ujue ya kwamba Nae mungu hata kupeleka kiwango kingine Amen Kwa naeso asifiwe Amen Kule kwa serikali Wanainuliwa viwango Kulingana vile wa metena kazi Aha Yeah Unasikia amefanyiwa amefanywa CS maana amekuwa anafanya hiyo kazi ya alikuwa amepewa ameifanya kwa njia ambao inasaili maybe anapewa promotion hapa kwa Mungu utapromotiwa vile umeandivertise kingdom ya Mungu ambia mtu na muna hiyo mwambie hapa kwa Mungu hapa kwa Mungu utapromotiwa utapromotiwa vile umetangaza ufalme vile umetangaza ufalme Bwana Yesu asifiwe na kutangaza ufalme sio lazima uwasomee scripture na uwapatie interpretation no Nilikuwa mwenye dhambi na mungu waka niokoa Hiyo ni kutangaza ufalme Nilikuwa mugonjwa na mungu waka niponya Hiyo ni kutangaza matendo ya mungu Subigia Yesu makofi mazuri Watu wanandelea kuwa na depression Because those who have been set free They are not ready to encourage those who are depressed Kuna watu wanafunjika moyo Kuna watu wanajipu Nyonga na kamba na wanakaa na watu wameokoka na wamejazo na roa mtakatifu Lakini ya wana kutuwa hiyo encouragement wa waambie Ya kwamba kuna matumaini ya kesho Na wana waambie bibili na sema ya kwamba Hata mti ukikatwa kuna matumaini Unaezo ukachipuka na ukazaa tena Haya ya 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 Wali tuambia juzi ya kwamba The world is not bad because of the bad people 
But the world is bad because of the good people who are not preaching the good news to the bad world. Hallelujah. Amen. Inakuombea katika jina la Yesu. Mungu akujaze na upako wa uinjilisti. Amen. Yaani kila mahali utaenda. Unainua mkono unasema nipatie nafasi. Nataka niseme Yesu anaokoa. Nataka mnipatie nafasi. Niwaambie Yesu anaweza. Wale ambao mko wagonjwa. Yesu anaponya. So pigie Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Amen. Ndoa zinasambaratika. Mtu akiwa hapo ameokoka, baada ya kuja asema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba angalieni vile ilivyo vizuri na ya kupendeza wa ndugu wakikaa pamoja kwa upendo. Amen. Anauliza upendo? Eh, tunaanza tukapendana. Alafu Mungu ataamurisha baraka. Familia zinapona. Amen. Lakini wainjilisi wamekataa kuongea. Nimetumwa na Bwana nifungue kinywa chako. Uanze kuongea matendo ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Tunaweza kaa na watu na wanateseka. Lakini sisi ndiyo tumebeba uponyaji wao. Na usingojee pasa kuja kuambia enda ukahubiri anza leo hii. Tukimaliza ibada kutana na mtu mwambie ngoja nikuambie kitu leo. Wacha nikuambie mpendwa. Kule mbinguni kuna Mungu na anakupenda sana. Haleluya. Alimtoa mwanae wa pekee. Ape msalapani kwa sababu yako. Utasikia mtu anauliza mimi mtu akanifia eh kama alikuwa na mawazo ya kujinyonga inakuishia hapo Amen na unahesabiwa umeokoa mtu mahali Amen Subigia Yesu makofi mazuri Hallelujah Amen Amen Watu wamefungua vitu zinaitwa TikTok channel YouTube channels Facebook accounts lakini they are not preaching the gospel. Aha. Wameokoka na badala ya kuhubiri injili kwa wale ambao wako na wao, wanaanza kuaccuse wale wanaohubiri. Wanasema hakuna injili aina hiyo na yeye ile nzuri ahubiri mwenyewe. Aha. Si kama umeona watu aina hiyo. Aha. Wanasema hiyo kanisa haihubiri Mungu wa kweli, lakini yeye mwenyewe ile kanisa anaenda hataki kuhubiri hiyo yao. Aha. Anahubiri ile ambao haendangi. Wanaitwa wana wa shetani na kutuma kwa upako wa kiunabii na mafuta ya baba yangu wa kiiroho ukiondoka hii kanisa leo usinyamaze ongea vile Mungu amekusaidia vile mafuta ya mtumishi wa Mungu imekusaidia na uwaambie wengine inaweza ikawasaidia ikiwezekana walete hapa kanisani uwaambie ukifika hapo umefika kwa Mungu so pigia Yesu makofi mazuri Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waganga wametushinda. Ukiona kila mahali daktari kutoka Pemba. Lakini uone Mkristo anabeba posta ya kwao, akaweke huko. Aha. He? Huduma ya uinjilisti. This is a ministry ambao ndi inafanya kanisa ikuwe na impact pale nje. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Some say impact. Impact. Tunamjua Yesu kwa sababu ya uinjilisti ambao alifanya. Aha. Mana nimekuambia to evangelize is to testify is Aha. to witness. Aha. Hii Biblia tunahubiri unasikia tunasema na Musa akafanya tunahubiri ushuhuda wa Musa. Aha. Unaweza ukahubiri ushuhuda wa hii kanisa na watu wakamjua Mungu. Amen. 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 Unaweza ukahubiri ushuhuda ambao Mungu alikufanyia hapa na watu wakaamini huyo Mungu. Tunakuhubiria ushuhuda wa, wa Elijah hapa ati alifufua mtoto wa mwanamke mshuna maiti na unaamini. Basi wewe ndo ukahubiri injili ya kwamba kuna mtu alikuja hapa akiwa tasa. Akaombewa akapata mtoto. Hiyo kushuhudia itaponya mtu mahali. Sema my father my father. Give me anointing to evangelize. Give me anointing to evangelize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa mwinjilisti mimi na hiyo kitu iko ndani yangu. Amen. Nakumbuka 2020 wakati makanisa ilikuwa imefungwa. Nilikuwa nilienda crusade mahali panaitwa Kitengei. Aha. Bila vyombo. Nikasimama nikawaambia watu na Yesu anawapenda. Amen. Na watu wakaja wakasikiza. Aha. Tukaohubiria na tukawaombea. Amen. Maana kutangaza injili sio microphone. Aha. Ni mtu aliye na roho wa Bwana. Na anasema Mungu aliniokoa. Niko tayari kuona mwingine anaokolewa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nipatie neema ya kushuhudia. Nipatie neema ya kushuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo wakati tulienda tukahubiri huko. Wakaanza kutuambia unajua kuna corona. Tukawaambia corona ipitii kwa hewa. Nisikize ukiwa huko. 
na ukiwa huko utapata uponyaji wako hey, ukiwa huko utapata ukombozi wako hey, sinione watu saa hii tumeanza kuingia na hiyo neema hey, ya kwenda tukitangaza hey, wa because school ukata tuta naambe ya kilasi from one na tu ambo waboya yesi etu anea yeso kilisto etu akana nesia beba wama satani haa sukulu kuitu netu atangasa yeso kilisto ne wamu yae hallelujah hallelujah wasichana na wabulana wale muko hapa mashetani inachezea kwenu imekuwa ni kama ground ya mashetani because you are not witnessing what you are carrying aha Wavulana wanakusimamisha kila mahali. Maana we mwenyewe hawajui kile kiko ndani yako. Ongea wajue umeokoka. Hey, Watacheza mbali na wewe. Amen. Hey, Ay 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 ay. Ay ay ay. Hey. Hey. Sema my father my God. My father my God. Give me grace. Give me grace. To evangelize. Evangelize. Na kwa sababu ya mtu kama Johnston ambaye tumepata sadaka yako kupitia KCB Mpesa. Tunakutangazia kuanzia siku ya leo Amen. ya kwamba ushuhuda wa Bwana ulio katika maisha yako hautaunyamazia pokea neema ya kutangaza Napokea. yale Bwana amekutendea na kwa sababu ya sadaka yako ninatabiri kuanzia saa hii kuna promotion inakuja kwako Amen. kuna abundance inakuja kwako Amen. kuna uncommon blessing coming upon your life take it wherever you are somebody clap for Jesus hallelujah hallelujah Amen kama uko na account ya Facebook kila siku andika scripture pale aha ikiwezekana pale nyuma unasema i am from king's lab ministry kadekane mtito wa ndei amen watu wakujue wewe ni wa ufalme gani aha usikae mtu ambaye hajulikani ya kupande gani aha tui kama wazee tuko pamoja pande hii kwa maana tuko pamoja yes ukiekale na ndo mate siwe wa chama kiba hata wa hii dunia wamepima uniform. Aha. Ukiona unajua hawa ni wale wa Kenya ile ingine. Aha. Hawa wengine ni wale wa kuasimia. Aha. Lakini huku kwetu hatujulikani. Aha. Basi kama hauna uniform tangaza. Amen. Witness. Amen. Hallelujah. Amen. Kitabu kile cha Proverbs chapter 11 verse 30. The fruit of the righteous is a tree of life. Amen. And the one who is wise saves lives na matunda ya mwandilifu ni kama mti wa wai aha na yule aliye na hekima huwa anaokoa nafsi za watu amen anaokoa kupitia kushuhudia amen anaokoa kupitia kupeana habari njema amen the fruit of a righteous man aha is like a tree of life amen 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 and he who is wise saves souls Aha. for Christ amen watu wangapi wamekufa tukiwaona you have anointing to heal them lakini unasema unajua ni mapasta si mapasta kazi hii ni yako amen ambia mtu kazi hii ni yangu kazi hii ni yangu kufanya miujiza si ya pasta aha kuponya wagonjwa si ya pasta aha kutabiri si ya pasta aha ni ya yote ambaye amempokea Kristo amen sema nitahubiri nitahubiri just imagine tukitoka hapa leo hii tuko watu kama miambili hapa na kila mmoja aende ahubirie mtu mko wapi mmoja na amlete wapi kanisa hatuna nafasi hapa aha lakini tumekalia maushu na hakuna mtu unaweza kuja hapa mwaka wa kwanza mwaka wa pili kama hujaona kitu hapa aha kuna kitu kinakurudishanga hapa maana kuna kitu Mungu alikutendea aha kwa nini hiyo kitu uliona hapa usionyeshe mwingine aha sema nitawaonyesha nitawaonyesha sikia vile mbili nasema Isaiah 6 verse 8 Then I heard the voice of the Lord saying Whom shall I send and who will go for us And I said here I am send me Huyu ni nabii Isaiah Anasema na nikasikia sauti Mungu akiuliza Aha tutatuma nani Unajua neno la Mungu iko uwai. Aha. Hiyo neno saa hii nauliza tu hivyo. Nitamtuma nani akafikie yule mtu pale? Maana uko na majirani ambao aposo hawezi akawafikia. Aha. Amen. Amen. Na Mungu anauliza hapo kijijini, nitatuma nani awafikie? Amen. Basi si ujibu kama Isaia umwambie, "Here I am. Send me." 
Here I am, send me. Sema mimi niko hapa. Mimi niko hapa. Bwana nitume. Bwana nitume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unajua si lazima hata ukiwahubiria wakuje hapa, lakini kuna kitu kitaingia ndani yao. Watakuwa wanajua kwamba hii kupona niliombewa na so and so. Aha. Sema my father my God. My father my God. Give me grace. Give me grace. To evangelize. To evangelize. Tunafanya biashara na wenye dhambi. Na si kwamba hawataki Mungu, lakini hatujawafungulia nafasi. Aha. Uh-huh. Amen. Amen. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Nitawafungulia nafasi. Tawafungulia nafasi. Tunafanya tuna, tunasoma na Mandevo Angel School. Na sisi wenyewe wengine tulikombolewa kutoka Ndevo Angel. Lakini tunajua tuna, tulitoka na tunaona hao na tunangojea waangamie. Lakini hatutaki kuambia vile tulitoka watoke. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wiki hii nilikuwa nashuhudia mahali. Kulikuwa na mwalimu fulani alafu rafiki yangu mwingine. So nikishuhudia hapa nikisema mwaka wa 20 2008 Nilikuwa nashuhudia vile nilikuwa nasoma nikikunywa pombe na bangi. Aha. Tukiendelea kuongea akasema si huyu anakuanga pasta. Unaweza sifiwe? Amen. Anashangaa huyu pasta anasema alikunywa ba, alivuta bangi. Nikamwambia yes, nilikuwa navuta bangi na Mungu akaniokoa na leo na ubiri yanga wenye dhambi na wanawacha pangi wanakuja kanisani. Amen. Nikajua hata kama hata kuja leo hiyo kitu ataenda nayo. Amen. Na hakuna muhubiri ana, anachukulia yangu thou holy no. Wahubiri wote wanarokotangwa huko takataka huko Mungu anatengeneza. Amen. Hata wewe ulitengenezwa. Amen. Au kuwa hivi ukiokoka, ni kutengenezwa umetengenezwa. Amen. Kuna wenzako uliwacha kule waende after today. Amen. Usiwache waendelee kuteseka. Aha. Sema baba yangu baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu. Nimepokea hiyo neema. Napokea hiyo neema. Nitaendea marafiki zangu. Nitaendea marafiki zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So evangelism ni ministry ambao inahitaji wisdom. Amen. Kuna watu utakaa na wao. Lakini now the problem with the people who evangelize ni wako na hii percentage kubwa sana ya kuhukumu. Ah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ukitusikia tukihubiri pale nje, wale watu tunakuanga makaa kwao ni wachawi. Aha. Hao wengine hatuna shida na wao. Aha. Lakini ukisikia mtu anamwambia utakufa, huyo ni mchawi. Aha. Hao wengine tunawaambianga unaweza kuwa mlevi, Yesu anakupenda. Aha. Maana hiyo ulevi si kupenda kwako ni kurushiwa. Aha. Anasema by the way ni kurushiwa. Anakuja tunamwombea, anakombolewa, anaokoka. Amen. 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 Sasa shida ya mwingilisti naye akienda pale, akiambia watu kuja ni muokoke. Wakikataa anamwambia utachomeka na moto. Aha. Yesu hakuwa anawaambia hivyo. Aha. Amen. Amen. Alikuwa anawaambia njoni kwangu mliolemewa na mizigo mizito. Aha. Nani mtapokea uponyashi? Amen. Wanakuja wanasema sisi eh malaya anakuja anamwambia mimi nimekuwa malaya. Yesu anamwambia nimekusamea na usifanye hiyo dhambi tena. Aha. Lakini sisi wale tuko kanisani sababu ya kutokujua uinjilisti ni nini Aha. tunaenda tunawalaani. Aha. Amen. Amen. Hata kanisa tunapomwa sisi wenyewe. Aha. Mmoja wetu akiteleza tunamlaani. Aha. Utakufa usikie wewe. He. Ulifanya hivyo chauri yako. Aha. Yaani ni kama wewe unakaanga mbinguni. Aha. Amen. Amen. Please and rafiki yako. Una, umetoka mbinguni by the way. Umetoka mbinguni by the way. Wangapi wametoka mbinguni leo? Wakashuka tu, ba, wakarandi hapo. Utapata ya kwamba umetoka mboma ambao imejaa uchawi. Aha. Na Mungu amekuhurumia. Basi na wao ukirudi ende ukatie wengine moyo. Amen. Uambie licha ya kwamba tumezaliwa kwa uchawi. Aha. Kuna Mungu anaweza akatusaidia. Amen. Hallelujah. Amen. Evangelism is testifying about what God has done for you according to Isaiah chapter 12 verse 4 Huduma ya uinjilisti ni kushuhudia kile Bwana amekutendea. Mimi nimesema hivi na nitarudia tena. Ninajua kabisa ukiona umekuja hapa Sunday ya kwanza, Sunday ya pili, Sunday ya tatu, Sunday ya ine kuna kitu Mungu alikutendea hapa. Amen. Basi kama hata ushuhudia hapa, shuhudia kule nje. Amen. Maana hiyo kitu Mungu alikusaidia kuna mwingine inasumbua pale nje na anafikiri haiwezekani lakini ukimwambia iliwezekana kwangu hata kwake itawezekana na utakuwa umehubiri tuseme amina niendelee amina si kama tuko pamoja wapendo yes. unaelewa kile ninajaribu kufundisha leo yes usinyamazie kile bwana amekutendea 
Mimi niulize, hao watu wana, wanaandika hii matendo ya Biblia, wangenyamaza. Leo tungekuwa na injili. Hapana, tungekuwa nayo. Basi inabidi sisi wenyewe tuongee. Inasema hivi, Isaiah chapter 12 verse 4. In that day you will see give praise to the Lord. Proclaim his name. Make known among the nations what he has done and proclaim that his name is exalted. Nisome Kiswahili. Siku hiyo mtasema. Na siku hiyo mkitoka hapa leo wanaitwa asifiwe. Ukienda pale nje, enda useme hivi inasemaje? Mshukuruni Mwenyezi Mungu. Mtawaambia watu mshukuruni Mwenyezi Mungu. Muombeni kwa jina lake. Alafu mumuombe kwa jina lake. Yajulisheni mataifa matendo yake. Na wajulishe mataifa matendo yake. Hiyo ndio inaitwa uinjilisti. Tangazeni kuwa jina lake limetukuka. Na mtangaze kwamba ni jina la Yesu peke yake ambao tunaweza tukasaidika. Amen. Wanaitwa asifiwe. Amen. Umesikia hiyo scripture? Yes. Enda usome Isaia chapter 2 vyote ufike mwisho. Utaona Isaia wakati Mungu alimtendea. Ukikumbuka ukifuata historia ya Isaia vizuri utaelewa Isaia kwa nini anasema hivyo. Ukirudi chapter 6 anasema ya kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Uzia. Aha. Alikuwa amenizuilia miaka na miaka kuona Mungu. Aha. Lakini alipoondoka nikaona Mungu. Amen. Akaendelea hapo mbele akaanza kushuhudia. Bila aliona Mungu amemtendea. Amen. Kama ni mchawi alikufa, si ukuja hapa ushuhudie. Useme alipoondoka nyumba yangu ilikumbukwa. Amen. Haleluya. Haleluya. Huyo muganga alipokufa, kwetu tulianza kuona maendeleo. Amen. Haya ya ya ya. Hiyo mapepo ilipotolewa, nilianza kuhisi neema isiyo ya kawaida. Amen. Na Isaya akasema ya kwamba hiyo siku itakapofika muambie mataifa Aha. matendo ya Bwana aliyotenda na wote wajue ya kwamba ni jina la Yesu Kristo peke yake Amen. tunaweza tukapata msaada sema mtu apigie Yesu makofi mazuri haleluya Bwana Yesu asifiwe everybody has an opportunity to evangelize Amen. kila mtu ako na nafasi ya kushuhudia amen hata kama una kitu kingine shuhudia uliokolewa. Amen. I like our chief apostle James Mainanganga. Huwa anasimama anasema wale amnijui mimi niliokoka kutoka gerezani. Aha. Nilipotoka pale nikaanza biashara, kuuza vitu na mkokoteni. Aha. Nikiendelea mama mmoja akanitafutia pikipiki, nikaendelea, nikafungua biashara, nikakuwa na nduka kubwa. Aha. Nikielelea na biashara nilikuwa naenda kuhubiri uinjilisti kule nje. Basi Mungu akaona hiyo bidii, akanipatia promotion, akaniita, nikapeana nduka yangu yote. Aha. Na leo tunaongea kuhusu Kenya One. Amen. Mtu ambaye alianza mwanzo mdogo. Aha. Mungu akamfanya Kenya One. Siwende ukaanze mahali siku ya leo. Amen. Mungu atakufanya Kenya tu. Amen. Haya ya ya. Aye, ya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia watu kama akina Dr. Will, 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 Wilfred Lai, akina Kitonga, walianza tu do to do. Aha. Sisi wenyewe tulianza do to do. Amen. 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 So unapoona tunahubiri hapa, usifikirie ni implantation. Aha. Sio implantation. Amen. Amen. Unajua kuna kitu tunaitanga implantation, implantation, sijui dedication vitu mingi zinafanyikanga kwa manabao lakini uinjilist haihitaji hizo vitu inahitaji uokoke na useme kuanzia leo nitatangaza matendo ya Bwana na ya kwamba jina la Yesu Kristo ndio jina pekee ambalo tumepewa duniani amen haleluya amen si Mungu akubariki sana Abednego Mavea tumepokea dhabihu yako katika hii madhabahu na tunatangaza katika jina la Yesu vile umesimama na hii ministry naye Mungu wa mbinguni akutangaze Nasema naye Mungu akakutangaze. Atangaze biashara zako. Amen. Atangaze kipawa chako. Amen. Atangaze jina lako. Ukisema amina pokea hiyo neema pia. Amina. Ukitangaza ufalme wa Mungu, naye Mungu atakutangaza. Amen. 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 Sikia vile Biblia inasema. Romans 10:13 to 15. Evangelism huwa ina demand kitu kinaitwa sacrifice. Amen. Unjilisti unadai una mtu apeane dhabiu hata kama ni maisha yake. Amen. Aseme kama nikukufa nikitangaza vile Bwana amenitendea, wacha nikufe. Kama nikutoa pesa yangu ikwishe ni support injili ya mbele, wacha nitoe. 
Unaona kama hao watu wanatuma sadaka zao, wanasema ya kwamba I sacrifice. Hii badala ya ikuliwe kwangu leo, wacha hiyo injili iendelee. Na kwa sababu ya hiyo Mungu atawatangaza. Yes. Si upigie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Amen. Sikia mimi ninasema. Romans chapter 10 13 to 15. Nisomee Kiswahili tafadhali. Maandiko matakatifu yasema. Maandiko matakatifu ndiyo yanasema kila mtu atakaye omba kwa jina la Bwana. Kila mtu atakaye omba kwa jina la Bwana ataokolewa. Ataokolewa. Basi. Basi. Wataka watamuombaje? Shida ni kwamba watamuombaje huyo Bwana na hawajamhubiriwa. Yeye ambaye hajamwamini. Watamwajua watamuombaje wasiye muamini. Tena. Tena. Watamwaminiaje? Aha. Uh-huh kama wajapata kusikia habari zake watamwamini namna gani kama wajaambiwa habari zake na matendo yake na watasikiaje habari zake na watasikiaje kama hapana wa kuwaambia kama hakuna muhubiri aha endelea na watasikiaje habari zake na watasikiaje habari zake kama hakuna muhubiri aha na watu watahubiriaje aha kama hawatatumwa na watu watahubiri namna gani kama hawajatumwa kama yasemavyo maandiko matakatifu na kama yasemavyo maandiko matakatifu ni jambo la kupendeza mno ni jambo ambao inapendeza sana kuja kwa wale wanaohubiri habari jema hey. yani it is blessed Blessed are the feet of those who come with good news. Amen. Kuna watu miguu yao imebeba laana. Lakini unaweza toa hiyo laana kwa kupeleka habari njema kwa watu. Aha. Ah, hujanipata vizuri leo. Amen. Unaambiwa kuna laana zingine ambazo uhitaji kuombewa hapa. Aha. Unahitaji kupeleka habari njema. Laana inavunjika. Amen. Maana Biblia inasema kwamba imebarikiwa miguu. Aha. Hebu shika miguu yako hivi. Sema kila laana. Kila laana. Katika hii miguu yangu. Katika hii miguu. Ninakuvunja siku ya leo. Ninakuvunja siku. Maana nitapeleka habari njema. Maana nitapeleka habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana imebarikiwa miguu. Watu wengine mnashidia kuambia Mungu ni bariki Mungu anakuambia peleka habari njema. Aha. Upeleke tu nileta baraka. Ambia mtu nitapeleka habari njema. Nitapeleka habari njema. Lakini swali ya Mungu hapo ilikuwa, hao watu watamuomba Mungu aje kama hawajaambiwa. Aha. Na wataambiwa aje matendo ya huyo Mungu, huyo Mungu kama hakuna mtu amewapelekea hiyo habari. Kama tumekaa kanisani mtu tumekaa hapo, kanisa yetu tunangojea kusikwa na aposto, hautakufa. Amen. Afadhali uhubiri maana hukufi zai. Amen. Wewe sibe anuma ndaka kanisa ni mary kwa ni pastor. Ah. Ni bishop. Ni ark of the ark. Kama wengine nilisikia wanaendanga kujionyesha. Wewe sibe ndaka hiyo nyeneka na meose wapata. Hii sio chama ya mazishi. Hapa ni uwai na uwai wa milele. Amen. <laughs> Siwaambie mtu niko hapa sana. Niko hapa sana. Ukiona mtu akuangalia ni mchai wa jana eh, mwambie niko hapa sana. Niko hapa sana. Sikufi saa hii. Sikufi saa. Yesu alileta uwai. Yesu alileta na uwai kamili. Na uwai kamili. Ukipiga makofi pokea uwai kamili. Haleluya. Kwa hiyo kuna watu ambao tutabarikiwa tukipeleka habari gani? Jema. Habari jema. Dawa ya kuvuja laana zingine. Walikuwekea mitego wachawi ukavuka wakikuwekea mitego ya uchawi basi na wewe jinasue peleka habari njema mahali wewe niwaambie wapendwa mimi sina mambo mengi na mimi si hivyo mnanichukua lakini kitu kimoja mniruhusu niwaambie Yesu anawapenda na anaweza akawasaidia ni shida gani mko nayo ah tuko na hii na hii na hii ni mikono tuombe baba katika jina la hiyo kuomba tu kuomba ni yako kutenda ni ya Mungu amen unanisikia vizuri pale una amen Sema ninapokea hiyo neema. Ninapokea hiyo neema. That's why I like evangelizing. Mimi utanipata mtu yeyote niko na namba yake ya simu, ni lazima upokee message yangu. Upende Amen. usipende. Amen. Maana mimi napitisha ushuhuda wa Mungu. Amen. Ninatangaza kingdom ya Mungu. Amen. Ukiingia Facebook utanipata nimeandika scripture. Amen. Ukienda YouTube utapata ni mahubiri. Amen. Ukienda WhatsApp utapata ni mahubiri. Amen. Maana nimejua imebarikiwa miguu inayopeleka habari njema ninatangazia watu zaidi ya 40 ah. ya kwamba neema hii Amen. na hii message inaingia mpaka kwa mifupa yako Amen. sema ninapokea ninapokea katika jina la Yesu katika jina la Yesu haleluya 
namba ya ingine unajua hata nimepitanisha namba sijui naelekea wapi lakini matendo ya mitume 20 verse 24 huyu ni mtu na ni petero anasema my only aim is to finish the race and complete the task the lord jesus has given me the task of testify the good news and god's grace amen niko na jambo moja ambao ni lazima nikapata kulifanya na huyu ni petero anaongea inaomba hiyo kitu ikuingie hata wewe aha mungu hajaniweka uwai bure aha ninajua kuna mpango wa mungu kwa maisha yangu aha na nikutangaza matendo yake na vile neema yake imenisaidia amen tusomee Kiswahili tafadhali lakini Siudhamini wai wangu kuwa kitu sana kwangu. Anasema hii wai si udhamini maana hata haiko mikononi mwangu, iko kwa mikono ya Mungu. Amen. 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 Kwa hiyo hata nikiudhamini nafanya kazi ya bure, lakini kile ninachodhamini ni nini? Muradi tu nikamilishe ule utume wangu. Yaani muradi tu nione ule ujumbe Mungu aliweka ndani yangu. Na ile kazi alionipa Bwana niifanye. Na ile kazi ambayo alinipatia, ambia mtu niko na kazi. Niko na kazi. Ukiniona nakuja Kings Club Ministry. Kiniona nakuja Kings Club. Nimekuja kupewa kazi. Nimekuja kupewa kazi. Na ndio tulisema hii kanisa we are not looking for members. Aha. Tunatafuta watu ambao wanaweza chukua kile kiko hapa wapeleke kule hatuwezi fika. Amen kwa pamoja jamani. Yes. Tumelala sana wapendo. Tunahitaji tuamke. Tunapitana na watu mamia na mamia ya watu na hawaji tunabeba nini? Aha. Basi hata kama una uwezo wa kuongea, si uwatumie message. Amen. Kwani kupatia namba unakaanga nayo hapo, hata hujawahi tumia wao pesa, hani kukaa tu. Si uwatumiange maujumbe. Aha. Amen. Amen. Upitishe ule ujumbe Mungu ameweka ndani yako. Ya kwamba haya maisha unaishi ni muujiza. Amen. Sema haleluya niendelee. Haleluya. Kama tuko pamoja simpigie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Evangelism is displaying the light of God. Aha. That is in us. Ni kutoa ule mwangaza uko ndani yetu tunapatia wale wako katika ngiza. Aha. Sababu yako kununua torch ni wakati kuna ngiza. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu ya Mungu kuweka mwangaza ndani yetu ni kupeleka mwangaza kule kuko na ngiza. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wiki iko pale mbele ya tarehe 22 na 23, tutakuwa tunapeleka mwangaza huu kule si ndani. Aha. Tutangaze injili ya Kristo. Amen. 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 Maana hao wenzetu nao wao wanapiga kambeni. Na sisi tupige kambeni ya kule tunaenda mbinguni. Amen. Wao zao zinaishia tu hapa ndio ni atokatai ni nzuri zinasaidia pande moja. Aha. Lakini kuna pande ingine ya kiro azisaidii. Amen. Hello somebody. Hello. Kwa hiyo tutoe hicho kiko ndani na tu sacrifice what we have. Amen. Tumeshikilia watu wangapi umesikia juice tulikuwa na zika huyu mzee wetu. Atimaye at, at hata hata Yatim ah ah kuna hii neno ah Hayati eh hey, hey. tulikuwa tunasini unajua nilisikia kuna tofauti ya hayati maremu na mwenda zake haki hapo hii dunia iko na mambo mengi hautakuwa mwenda zako nasema wewe hautakuwa mwenda zako amen utakuwa mwenda mbinguni amen kwa tulikuwa tunapewa sifa za hatimaye huyo finally ameenda mali amewacha Aha. Ange ninunulia pick up tu ya kuhubiri injini. Aha. Maana niliona mtoto ametokea anasema mimi ni fast born yake na hajulikani. Aha. Amekuja kukula pesa. Aha. Matajiri mkebarikiwa mo support injini. Aha. Maana hapa kuna matajiri wengi sana. Amen. Hata kila mtu hapa ninaona ni tajiri hapa. Amen. Ukipata milioni peleka ingine kanisani. Amen. Ambia pasa injili iendelee. Amen. Kana sasa sifiwe. Amen. Usikule mpaka ukule bedroom yako ya mbinguni. Aha. Unajua watu wengine hata tukifika mbinguni hawana kitanda. Waje hakula. Kitanda yako inatengenezwa na vile unafikia watu kule nje. Aha. Ukifikia watu unawekewa mattress. Aha. Kuna wengine kitanda iko lakini hakuna mattress. Aha. Alikula mattress. Aha. Mattress yako italetwa ukihubiri injili kule nje. Amen. Tuko pamoja kanisa. Yes. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. 
Romans chapter 1 verse 16. Kwa hivyo nilikuwa nasema huyo mzee alienda hivyo tu. Mali inapiganiwa huku, inakulwa na wengine wakora. Wengine ni sijui hiyo upara ilikuwa ya ukweli ama ni ya kujinyoa. Ndio apate kitu. Mzee ndio Nemon, bike ndio taka. Huyo akaenzo uba, kazi ya uba au nulo na yeye wa mzee huyo. Bwana mwizi. Na keki ya kwenzo yake nos na baka angosio. Unajua mtu anaweza pesa, ukisikia ni pesa, pesa iko na trick nyingi sana. Ana siku hizi unaona wanaziasa wameokoka wote. Haleluya Bwana, ana lakini ikipita tu hivyo wote uwaonangi maana ni pesa tu anataka tuwasukume waingie huko wakiingia huko hiyo makanisa wanadurusha watakuja tena lakini siku hizi tuko hapa amen sema tuko macho tuko macho nisipe kazi ni wangu kuecha na ti wangu weta aha mimi sisemi kazi ni yangu ama ngo ya nasema na hata wewe unaona kwa news wengine unaona waliabudu kanisa fulani lakini hiyo miaka ingine hawaendangi basi kama wanakuja huku watupatie pesa tuhubiri injili. Amen. Na si tuwapatie kura watafute pesa. Amen. Wakipata pesa wanatuletea tunaendelea. Amen. Tunawasaidia wanatusaidia. Amen. Sema amina. Amina. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to Jesus then to the Gentiles. First, first to Jews and then to Gentiles. Sioni aibu kutangaza habari njema. Usione haya kutangaza habari njema kile Bwana amekutendea. Usione haya, ambia mtu usione haya tena. Usione haya tena. Ukifika mahali sema kile Bwana amekutendea. Amen. Yeye ndiye wangu nyingi asiye na hiki lala. Ha ha. Tukitoka ile inaitangwa midterm. Ha ha. Kaki yetu yangu ilikuwa inajulikana. Ngoa nashikia kwa kimako inapita hivi. Kuna kamjia nilikuwa napita. Kuna wamama walikuwa amenijua na sifa mbaya. Aha. Unasikia wanasema ah 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 huyu dhingoni. Inoni yake aracha mwana anga nyani uongee. Aha. Nene simu ende teku. Yaani imagine hiyo ndio ilikuwa sifa yangu. Aha. Hadi mimi nasema hivi. Nikitoka mid kiatu yangu ilikuwa inajulikana na wamama wa kijiji. Kwa hivyo ikionekana imeteremuka wanasema ah kiatu ya soa enzo amekuja tu. Hatuwezi tuma wasiana wetu kutafuta kuni. Atashikia huko. Aha. Ilikuwa hiyo dangerous. Na ukiona hapa ninahubiri ninashuhudia kwamba Mungu alinitoa huko na nilitoka kabisa. Amen. Nilitoka na nikatoka kabisa. Amen. Nasema hiyo nyumba nilitoka. Amen. Na hata wewe utatoka. Amen. Na siku moja utashuhudia. Amen. Na hiyo siku ni kuanzia leo. Amen. Sema nitashuhudia. Nitashuhudia. Nilikuwa nakunywa pombe siku moja nilikutana na mtu mmoja akanikuta mbaa na kunywa. Unajua nilikuwa nimejificha kuna mbaa mtoto wangu anaitwa Mgungani. Aha. Iko mahali hivi wewe jua kama iko. Wewe mimi nilikuwa hapo nakamata na chupa ya Osops. Kuna pombe ilikuwa inaitwa Osops siku hizo. Sema Osops. Sijui ni sabuni zote ama ilikuwa na maisha. Lakini nilikuwa hapo nakunywa. Na hii kifika mzee ndio huyu ba akaingia. Akaniangalia kana yeye. Bana ndio mimi nikiwa uli kwa kuna mwe kana yake wizu. Pewa pewa yako na unyamaze kabisa. Amen. Amen. Lakini ya ugwe ya ugwe nilikunya nikitoka hivi nikienda. Na unajua sasa nakunya mtoto wa ndei, baba yangu anahubiri hiyo mtoto wa ndei, wachirika wake ni wa hiyo mtoto wa ndei. Sasa nikiteremka mahali pa naitwa Mbeze Street hapo tu nikiimba kizungu yangu. Unajua mimi ndio nikakutana na mzee wa kanisa. Akaniambia ni taambia baba yako. Sasa huyo siku bembeleza. Unajua mleja anakuanga na kichwa ngumu. Kaambia hata wewe henda. Jesus. Kesho nikaitwa kikao na mzee. Akaniambia utavute mambo mawili. Uwachane na pombe ama niwachane na wewe. Hai nikamwambia nitawacha. Nitawacha pombe. Amen. Amen. Hivyo nikawacha wacha kidogo nimalize shule maana nilikuwa nataka nisomeshe. Ninashuhudia kule Mungu alinitoa. Amen. Hata wewe hiyo yako unaonanga ni mbaya, unaweza shuhudia mtu mwingine akaokoka. Amen. 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 Nilikuwa mimi hakuna kitu chungu sijawahi kula. Sinu si, zote la si uone na yeye. Amen. Niambia mwingine nilivuta ile kubwa akaniuliza hai na ulikuwa namna gani? Kaambia nilikuwa navuta nasikia nikiwa ndofu. Ndio unaona iko na ule jamaa anasema tupande hiyo. Aha. Na tukipanda hiyo tuuzie hao. Aha. Tuuzie hao watupatie hizi. Aha. Wakitupatia hizi tulipe zile. Aha. Alafu kukua kuzuri. <laughs> Sema my father my God. My father my Give God. me grace to witness. Give me grace to witness. Uko na watu unaweza ukahubiria. Unajua mimi sikuchekeshi. Najaribu kukuambia uko na injili ya kutosha. 
Hapo Mungu alikutoa hiyo ni injili tosha. Amen. Unaweza kuhubiria mtu na akasema kama ulitoka huko nisaidie hata mimi nitoke. Amen. Na umshike mkono umlete hapa. Tutoe hiyo mashetani, tumpatie ye Roho Mtakatifu na maisha iendelee mbele. Amen. Kama unapokea hiyo neema siupigie Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Ni, Ninamalizia na this powerful scripture. Psalm uh, 68 verse 11. Psalms 68 verse 11. Kumbuka naongea kuhusu huduma ya uinjilisti ambao tumeilalia sana. Aha. Na hii kanisa kuanzia leo kila mtu usikujange hapa peke yako, kujanga na mtu mwingine. Amen. Amen. Mwambie kuja hii kitu inakuzumua unaweza ukasaidika. Kuja tu twende kanisani. Wewe leta yeye, akitukeombea yeye kama ni Saturday arudi kule anaendanga. Umeshafikisha yeye hapa amepokea neema. Amen. Amen. Unajua Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu haiwezi kaanguka buri. Hata hili najua imeangukia mamilion na milioni za watu. Amen. Na inajua kuna watu kuanzia leo watahubiri. Amen. Na baraka nyingi zetu ziko katika kuhubiri kama una habari. Amen. Inasema hivi Psalm 68 verse 11. The Lord gave the word. Mungu alipeana neno. Anaendelea kusema ya kwamba great was the company of those who published it. Amen. Mungu alipeana neno. Lakini watu ambao si watu wa kawaida. Great men and women wakaenda wakiitangaza. Amen. Wakisema ya kwamba Yesu anaweza akabadilisha mtu kutoka bure anakuwa something. Amen. Hao watu Mungu anasema wako wapi? Kwani tulikufa jameni? Si tuko wapi? Yes. Si tupambulishi hii kitu. Amen. Greatness is measured by your achievement. Aha. Amen. Amen. Ukubwa wa mtu au pimu ina mwili? No, unapimwa na amefikia maafikio yake. Aha. Ni kitu gani ametenda? Huduma ipimwe ukubwa yake na nyumba. Aha. Nasema kanisa ipimwi ukubwa wake na ile nyumba wamejenga. Inapimwa na uwezo wao wa kufikia watu. Amen. Pasta apimwi na suti. Pasta apimwi na ordination. Pasta apimwi na kola. Pasta apimwi na theology. Pasta anapimwa na vile anafikia roho za watu. Amen. Usingojia hapa atuvalishwe kanjo. Uambie sasa wewe ni hii na hii. No, anzia hapo. Amen. Mungu atakupima umefikia watu wangapi? Somebody say I am great. I am great. In the name of Jesus. In the name of Jesus. A company maana anasema great was the company of those who published it. So number two, hapo kuna neno tatu very powerful. Ya kwanza ni great. Amen. Number two is the company. Uh-huh. Individuals assembly in one place with one mission and one vision. Uh-huh. Watu ambao wanakusanyika mahali pamoja wakiwa na madhumuni mamoja Amen. na maono mamoja. Amen. Maono yetu kama hii kanisa ni kufikia watu wengi vile tunaweza. Amen. Wakati tuko na nguvu. Amen. Wacha nikwambie Yesu aliwaambia kwamba mshukuru sahi mko na nguvu, mnaweza aamua kwenda. Kuna wakati unakuja mtakuwa mnataka kwenda lakini hamuwezi enda. Mnashikwa mkono mnapelekwa. Mimi niliambia Mungu wakati niko na nguvu nitahubiri. Amen. Ndio nikizeeka watu wanibebanga wananipeleka crusade. Wanatuambia unakumbuka ukihubiri hapa 2022. Nawaambia hata sioni hapa ni wapi? Wananiambia hapa ni siandani. Nasema ninatabiri mambo mapya tena. Amen. 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 So ungana na watu ambao wanahubiri injili. Be among the company of those who are publishing the word of God. Amen. To publish is to make known. Is to make a duplicate. Amen. Hallelujah. Amen. Ambia mtu nitatangaza. Nitatangaza. Tukitoka hapa leo utaona mtu anafungua TV nataka kuona matangazo. Watu wanapambulish news. Lakini kwa Mungu hakuna hiyo sema roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Nisaidie. Nisaidie. Na wakati naongea hii message Mungu hana furaha. Maana umekalia testimony. Hata hapa tukiitana nanya yako na testimony hutaki kushuhudia. Ujui hiyo testimony yako ni evangelism. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hebu inamisha kichwa chako na uombe Mungu msamaha. Maana umekuwa ukikalia hiyo huduma sana. Umwambie Bwana nisamee. Sinione mtu anaomba. Siuombe tu. Mwambie Bwana ina ninaomba unisamehe mimi hii kazi nimekuwa siifanyi na nimesikia sauti yako siku ya leo 
nimeamua ndani ya moyo wangu bila kushurutiwa na mtu nimesikia neno lako na mimi ninaamini neno lako na baba yangu na Mungu wangu nimeipokea hiyo neno ninatangaza ya kwamba mimi nitaenda kuhubiri nitaenda kushuhudia matendo yale ambayo Bwana umenitendea nitaenda kuyatangaza kwa wengine nao wajue ya kwamba Mungu unaweza nao pia wajue ya kwamba Mungu unaweza ukaokoa unaweza ukabadilisha maisha ya mtu omba hiyo maombi dakika ya kwanza ya pili tunamalizia endelea tu endelea tu endelea tu hata wale mko online mwambie bwana nipatie neema hii pesa umenisaidia nayo ni hata mimi ni support wale wanafanya hiyo kazi nisimame na kanisa tuhubiri na wao messages na peperusho kwa mitandao hata mimi ni usike kununua internet bundles watu mko online unapoomba hiyo maombi mungu akusaidie hata usimame na hii huduma tuendelee kufikia watu wengi maana pesa yako inahitajika tuendelee kutolesha hii injili kupitia mitandao kwa facebook kwa youtube hata kwa red ni stations hata kwa television uko hapa kanisani umwambie bwana hata mimi nibariki na pesa nataka pesa yangu ihubiri pamoja nami inapopeana pesa yangu injili iendelee bwana nihesabiwe kama mwinjilisti nihesabiwe among the company of those who are publishing the word make that prayer somebody make that prayer kuna pesa ya watu inawachiliwa leo kuna watu wanapokea pesa kwa sababu ya hii message wa support injili inakutangazia we unayetaka pesa pokea pesa ndio hiyo katika jina la Yesu we ambaye unayetaka jina ndio bwana akikuinua utangaze jina lake pokea neema ya kuinuliwa pokea kibali cha bwana katika jina la Yesu we ulie na roho ya uoga inakuongopesha kushuhudia matendo ya bwana hiyo roho ya uoga iku kuachilie saa hii ikuachilie roho ya uoga linakukemea we ni pepo mchafu achilia huyo mhubiri achilia huyo mwinjilisti haka toka kwa maisha yake we laana ulie kwa miguu yake unamkataza kuhubiri fungua miguu yake fungua mtumishi wa bwana in the mighty name of jesus i release you from every bondage from every satanic captivity you are free you are a mighty man of god you are a mighty woman of god receive the spirit of evangelism pokea roho ya injilisi mali ulipo inakuombea pokea in the mighty name of jesus christ the son of the living god father we thank you thank you because of speaking to our lives blessed be your name in jesus mighty name we pray and we believe and somebody give jesus a mighty clap Hallelujah. God bless you so much our viewers. Hiyo message unaweza ukaizalisha kwako ukamwambia Bwana, mimi nasimama na hii madhabahu. Nitume sadaka yangu. Hata mimi ni support. Hiyo pesa unaona anga unatuma hapa sio pesa ya kawaida. Hiyo sadaka unaona anga unatoa kwa hii madhabahu si ya kawaida. Mungu anakuhesabia tukihubiri umehubiri pamoja nasi. Mtu akipona umehesabiwa maana umesupport hiyo injili kufika mahali. Kwa hivyo ninapoongea hivyo na kufungulia nafasi hii ya kipekee sana ya kutoa sadaka zako katika hii madhabahu. Namba ya simu ndio hiyo tumekwisha kupatia pale it is already pinned there. Please make sure you receive this message. Na unapotoa hiyo dhabiu, Mungu akusaidie na Mungu akubariki na akuongezee uwe mtangazaji wa injili popote ambapo neno la Bwana litatangazwa katika jina la Yesu. Inakuombea kama uko hapo hujaokoka. Nataka ni kuombea maombi haya. Uko hapa hata kanisani na hujaokoka. Ungependa Yesu Kristo akuwe Bwana na mokozi katika maisha yako. Ungependa kupokea maisha mapya. Inamisha kichwa chako inua mkono juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Ninakupenda. Ninakupenda. Ninajua ya kwamba. Ninajua ya kwamba. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamee dhambi zangu. Nisamee dhambi na makosa yangu. Na makosa yangu. Unitakase. Unitakase. Nifanye mwana. Nifanye mwana. Katika ufalme wako. Katika ufalme. Leo hii. Leo hii. Ninakiri ya kwamba. Nakiri ya kwamba. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ndiye Bwana. Ndiye Bwana. Na mwokozi. Na mwokozi. Kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu. Shetani umeshindwa. Shetani umeshindwa. Maisha ya kale imeshindwa. Maisha ya kale. Nimepokea maisha mapya. Napokea maisha. Ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Amen. Amen. God bless you. Umeokoka. Pokea neema ya kutumikia Bwana. In Jesus mighty name. God bless you so much. Remember we are coming back again. 12:30 saa sita na nusu tutakuwa hapa kwa ibada yetu ya tatu please don't dare miss it it will be powerful god is going to miss it to your life kumbuka kututumia testimony yako vile Mungu amekuwa akikutusaidia na vile umehubiriwa hapa hiyo testimony yako kumbuka ni uinjilisti kwa hivyo tuma message yako ulitabiriwa hapa uliombewa kitu kikatendeka tumia hiyo hiyo namba tu tuma eh, testimony zako hapa 
tutashuhudia na Mungu atapokea utukufu God bless you so much we are coming back right again at 12:30 in Jesus name bye bye for now appreciate them once again